com apenas uma colher desse pozinho, suas plantas nunca mais vão morrer de sede. É isso mesmo. Ficou curioso? Então, assista o vídeo até o final, que você vai aprender uma dica maravilhosa. Com apenas uma colher desse pozinho, suas plantas nunca mais vão morrer de sede. Oi, gente, tudo bem? Ficou curioso, né? Que pozinho é esse? Esse pozinho milagroso aqui, ó, que vai salvar suas plantas, principalmente aquelas que adoram água, mas que às vezes você não tem tempo e às vezes você às vezes acaba esquecendo de ir lá molhar. Quando você vai ver, elas são todas murchinhas. Então, gente, com esse pozinho aqui, ó, esse pozinho é milagroso. As suas plantas vão ficar sempre molhadinhas. E você não vai ter mais aquele problema. Ah, vou preciso viajar. Quem vai molhar minhas plantinhas? Gente, de hoje em diante você não vai precisar mais pedir para o vizinho, para a mãe, para o pai ou para o tio vir molhar suas plantas quando você for viajar. Porque com esse pozinho aqui as suas plantas vão ficar molhadinhas ó, por muito tempo. Vai conservar, elas vão ficar lindas, maravilhosas. Mas Lu, larga de enrolação, que pozinho é esse? Gente, isso aqui foi uma descoberta que eu encontrei pesquisando sobre plantas, sobre plantas, porque eu tenho aquelas sumpatias aqui, que vocês conhecem, que eu chamo de beijinho. Elas, assim, elas é uma planta linda, maravilhosa, que adora sol, mas também adora água. E eu gosto de plantar elas por todo lado. Principalmente ali na frente, ó, aquele canteiro que eu fiz há pouco tempo, Principalmente agora que a chuva diminuiu, as bichinhas estão sofrendo. Chega a tarde, elas ficam todas é, murchinhas. Tem que aguar todo dia, muitas vezes tem que aguar de, duas vezes por dia. Então, eu pesquisando, eu descobri esse pozinho aqui. Sabe o que é esse pozinho? Gente, esse pozinho chama, ó, isso aqui, hidrogel de plantio, ó. Hidrogel de plantio. Gente, eu comprei isso aqui no Mercado Livre, ó. É, dando vida ao seu plantio. Ele é um condicionador de solo absorvente de água. Então, gente, aqui eu tenho todas as dicas de, de, de plantio. para você plantar é, fruteiras, café, tudo isso aqui. O pessoal usa isso aqui. Aí eu pesquisando, falei, por que não usar? nas minhas plantas e olha é maravilhoso ó só para vocês verem aqui ó de eu para plantar um eucalipto você vai usar 1,5 gramas por muda é muito pouquinho então para você tem tudo aqui para você plantar um citros ou, por exemplo um pé de, de laranja você vai usar em um litro de água você vai colocar 5 gramas. Gente, é muito pouquinho para você plantar um pé de laranja. Então, o que, que vai acontecer? As suas plantas, elas não vão ficar pedindo água. Elas não vão, porque isso aqui, gente, ele absorve a água, você coloca no fundo da cova e a sua planta vai ficar sempre molhadinha. E o mais importante é que ele tem uma durabilidade muito grande. Ele, ó, conheça os benefícios. Aumenta a taxa de de pegamento das plantas, reduz a irrigação de 25% a 50%, vida útil no solo de até 5 anos. Isso aqui, ó, vai ficar, esse pozinho vai ajudar suas plantas durante até 5 anos, já pensou? Melhora a aeração do solo, fácil manuseio, produtos atóxicos, não não degradado ao meio ambiente, liberação para, liberação para plantas conforme a necessidade da mesma. Fácil manuseio, não permitindo variações de temperatura. Aumenta a produtividade e reduz o consumo de combustíveis. Evita as livigiações de nutrientes e defensivos. 
Então, gente, isso aqui é maravilhoso. E é barato, gente. Baratinho mesmo. Acho que eu paguei, foi R$75,00. Nesse galão aqui, ó, de 3 quilos. Que eu paguei. Mas tem de vários... Eu comprei o um menorzinho, que era pra testar. Gente, eu já pus em alguns vasos por aí. Pus nas minhas... É, nos meus lírios da paz, que é uma planta que gosta muito de água. Então, eu vou preparar pra gente pôr lá nas minhas sumpátias, lá na frente que era para me ter colocado e até hoje eu não coloquei. Então, eu vou colocar aqui, fazer a mistura para vocês, para a gente colocar. Lá nas minhas plantas, lá da frente. Ó, aqui eu tenho uma bacia. Ó, essa bacia aqui tá com, acho que com 10 litros de água. 10 litros de água. Então, aqui, para 10 litros de água, eu vou colocar, vou colocar... Tem 10 litros de água, então eu vou colocar uma colher para cada litro de água. Para você colocar ele, primeiro você tem que hidratar ele. Não pode colocar assim direto na terra, você vai colocar e hidratar ele primeiro. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez. Ó, coloquei dez colheres de água, uma colher por litro. Ó, eu vou dar uma mesa. Ó, gente, ó, não ficou nem dez minutos aqui. Olha que virou. Ele virou é, um gel mesmo. Por isso que chama é, hidrogel de plantio. Ó, tá vendo? Pra você colocar ele, ó, ele tem que ficar assim. Legal, né? Ó, então, ó, esse pozinho aqui, ó, ó, esse pozinho aqui, ó, ó, esse pozinho, ele, quando você coloca ele na água, ele vira isso daqui, que é o que você vai colocar nas suas plantas. Legal, né? Então, agora a gente vai lá preparar nossos, nossos, nosso canteiro de sumpate lá pra gente estar tá aplicando isso aqui. O correto é você colocar antes de plantar. Você fez a cova ali para você plantar, você vai lá e, e, e coloca no fundo da cova. Mas como é, a minha já tá plantada, então eu vou dar um jeitinho. Vou lá. Ó, já coloquei meu coletinho aqui, ó. E bora lá. <risos> Bom, gente, ó. Aqui tá minhas, tá meus beijinhos aqui, essas sumpátias. Que, ó, agora que já, o sol já baixou... Elas já estão já voltando. Mas elas ficam muito, muito murchinhas na hora do sol quente. Ó, tá vendo? Ainda estão murchinhas ainda. Porque elas gostam muito de água. E aqui é um lugar muito seco. E eu quero que elas fecham aqui, ó. Tá vendo? Elas estão bonitinhas. Mas só que necessita de muita água. Então, como a gente não consegue ficar molhando, molhando toda hora, aí eu comprei pra colocar nelas. Então, o que, que eu vou fazer? O certo é você é, fazer a cova antes de plantar, né? Você colocar no fundo da cova, quando você vai fazer no chão. Ou no fundo do vaso, coloca um pouquinho de terra, coloca aí ela e coloque o gel no fundo, né? Coloca um pouco de terra no vaso, depois coloque ela, o gel. Aí depois você coloca mais terra e planta. Mas como aqui não tem, então eu vou... Eu vou... Cavar em volta e vou plantar. E você, tá fazendo o que aqui? Ei, menino, o que que você tá querendo aqui fazer graça? Ei, o que você tá rolando aí? Olha, gente, que gato mais de vergonha. O que você tá rolando na terra? Ei, menino, você quer chamar atenção? A Lulu ali também, ó. A Lulu e o, e o Manuel. Esses meninos sem vergonha que ficam aqui. Olha, gente, que menino. Quero brincar. Eu quero fazer um cafuné na barriga. Eu quero um cafuné na barriga. Eu quero um cafuné na barriga. <risos> Bonitinhos. Então, vamos lá. Preparar nossas plantinhas aqui. Já coloquei aqui meu, meu coletinho protetor aqui. Pra aguentar um pouquinho da... Resistir um pouquinho. Tá doendo. <risos> Sei que vocês brigam comigo, gente. Mas não consigo. Não consigo ficar parada. Não dá. Sempre tem que estar tá mexendo um pouquinho com as plantas. 
é bom demais, é uma terapia pra gente, pra mim faz muito bem. Então assim, eu faço um pouquinho que eu aguento, não tô abusando, gente, eu faço um pouquinho, daqui a pouquinho eu que não aguento eu paro, então assim, vai, a gente vai devagarinho, a gente vai fazendo um pouquinho, mas faz bem, faz bem pra cabeça. É, dói o canso o corpo, mas a mente da gente fica muito bem. Se você fica, se eu fico parada ali, presa, sem conseguir fazer as coisas, eu fico deprimida, eu começo a chorar. Então assim, eu tô me mexendo com as minhas plantinhas, tá tudo bem. Mas eu vou devagarinho, aqui ó, essa enxadinha é bem levinha, e aqui tá bem, a terra tá bem fofinha, ó, não, não vai, não vou forçar, não, só um pouquinho. Então o que, que eu vou fazer, ó, eu vou cavar em volta, como as minhas plantinhas já estão aqui, eu vou colocar em volta, mas o certo, como eu falei, é você colocar antes de você plantar. Como a minha plantinha já tá, já tá bonitinha, eu não vou arrancar. Eu vou plantar elas aqui. Vou tirar o mato. Bom. Essa terra aqui seca muito rápido, então... Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma, uma valinha em volta dela aqui, ó. ó vou puxar aqui assim, ó. ó tá vendo? Aí eu vou pegar, ó, vou afastar em volta dela tudinho aqui, ó. Aí, a gente vai pegar nosso gel aqui, ó. E vamos colocar em volta dela. Ó, coloquei em volta. Ó, tá vendo? Ficou assim, ó. Agora a gente vai de novo com a terra e joga por cima. Aqui, gente, é porque eu já... A minha planta já tá plantada. Se você for para plantar, põe no fundo da cova. Ó, tá vendo? Aí, ó. Cobri com a terra. Depois de, de colocar, a gente vai, faz uma rega normal. E o gel já vai, cada vez ele vai ficando mais... Vai absorvendo mais a água ainda. Então a gente pega aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aí eu vou fazer aqui, ó. Cavar em volta da minha plantinha. E colocando as minhas plantas ainda Já coloquei em várias Mas não, ainda falta bastante para colocar As de vaso eu, eu tô replantando Recolocando, né? As que gostam de água Eu tô recolocando elas na é, Recolocando a, é, Replantando elas Tirando e colocando no fundo Nossa, e elas já estão ficando lindas Aí uma dica Super dica que eu espero ajudar Muita gente aí porque é uma coisa assim que eu pesquisei muito antes de estar tá passando essa dica para vocês. Eu não 
assim, não conhecia, eu comecei a pesquisar, né? Um jeito de manter as, alguma coisa para manter as plantas é, mais hidratadas, mais molhadas, para evitar ficar regando toda hora, né? E às vezes falta tempo. E descobri isso aqui, que ele é usado na, na plantação, quem planta café, planta essas coisas, usa muito isso aqui. Isso aqui você compra de... Desde que eu achei de 3 quilos, tem de 1 quilo, tem de 5, de 10, de 15, de 20, de 1000. Aí você compra a quantidade que, que você precisa. Para fazer plantio, na, só usa para plantar café, né? Quando a mudinha é novinha, que requer mais cuidado, requer mais... Que não tem como ficar regando, é, irrigando muito, muito café, né? Então eles colocam no fundo da cova, tem lá a quantidade certinha que você coloca por... por por cova, né, de cada planta, e olha, vale para cinco anos, já pensou? Então, essa dica aí, ó, a gente, vale a pena ser compartilhada, que ó, é nota, nota mil mesmo. Bora lá ver o, a horta, que tá uma belezura, vou lá mostrar para vocês. Aqui eu já, eu já terminei, a gente, ó, terminei aqui, de colocar o gel em todas elas, né, Aí agora a gente vai jogar uma aguinha nelas assim, ó. E agora é só fazer a régua de vez em quando só pra, pra manter nosso gel bem hidratado e nossas plantas vão ficar lindas. Ó como ela já tá bonitinha. Belezinha. Bora lá ver a horta. Agora é finalzinho da tarde, já terminei lá meu, meu, meu plantio e vamos lá ver nossa horta agora que tá uma belezura, tá muito, bichinha tá bonitinha. Olha isso, que belezura que tá essa horta. Seu Fernando dessa vez tá caprichando aqui. Olha a cebolinha, que coisa linda que tá. Tá bonita, gente. Ó, oh, essa aqui é, a, é aquelas chicória. Olha como tá linda. Tá um verde maravilhoso. Ó, os alfaces que a gente plantou aquele lisinho. Também já tá... Daqui mais uma semana já, já temos alface de novo. Ó, aqui tem rúcula. E aqui tem um pouquinho de, de coentro que ele plantou outro dia. E tem outro aqui de semente que tá nascendo. Só que a semente tá nascendo muito devagar. Ali ele tá preparando ali para plantar o... Vou plantar o repolho aqui. Ah, vai plantar o repolho? E o de beterraba, de beterraba ali. Aham. Uhum. É. Verdade. Ó, aqui também tem essa alfacinha, aqui também, um pouquinho de alface americana, que também tá bem bonita. Aqui nesse lado ali, ele já plantou o... Ó, minha... as pimentinhas. E, mas tá ficando bonita, hein? Olha logo, gente, logo vai ter muita pimenta aqui. Esse aqui saiu bonito. Logo, logo a gente vai ter muita pimentinha pra fazer molho. Olha lá, já tem lá embaixo também. Ó, aqui ele já plantou os coentinhos que ele, lá que ele pegou hoje. Porque a semente não tá nascendo direito, então a gente tá plantando. As couves, gente, também, ó, tá muito bonita. Eu já, já tirei várias as folhas, as maritacas. <risos> Eita, nós, as maritacas tá doida pra vir comer o milho, seu Fernando. Elas estão, olha lá, gente, quanta maritaca. Elas estão doidas para vir aqui no milho, ó, porque o milho tá verde, ó. Mas como aí elas vê o, o seu Fernando dois lá, ó, e não vem, ó. ó quanto, ó. Ó. Ah, meninas, olha isso, ó quanto. Elas estão com medo. Elas querem descer lá no milho e não vai. Elas estão com medo do seu Fernando lá. O seu Fernando tá assustando as maritacas. Ó, aqui tem um pouquinho de machixe, mas não tá muito bonito, não sei porquê. 
Ó, aqui as pimentinhas que a gente plantou. Ó, do, dos pimentão só salvou um pé ali, ó. Os outros, a, a formiga cortou. Só salvou um pezinho ali. Olha as couves, como tá ficando bonito, ó. Olha o tamanho desse pé de couve, que coisa linda. Aqui, ó. Ó, gente, as pimentas que eu comprei muda não foi, ó. Tá vendo essas bonitinhas aqui, ó? Essas bonitinhas aqui foi semente que eu plantei, ó. Semente das minhas aqui que eu samiei e plantei. Agora que as que tá ali, ó, foi das que eu comprei muda, ó. Não foi pra frente. Você viu? Aquelas ali, ó, que eu comprei as mudinhas que não foi. Essas aqui, ó, é muda que eu, que eu, das que eu plantei ali. É, então, foi das mudas, daquelas mudinhas que eu plantei ali. E aqui agora ele vai plantar os repolhos. É, então, a gente plantou repolho. Repolho e beterraba. A beterraba também dá pra plantar aqui, ó. Nessa aí, leira. Tá aqui o tomate tá nascendo. Ah, você plantou tomate aí? Eu plantei. Hum. Tá nascendo aqui, ó. Ah, tomate não precisa plantar, não. Aqui que você plantou aqui foi o feijão de corda, né? Esse é o feijão de corda. Então eu coloquei esse caninho aí, que a formiga já cortou doido. Então o pneu salvando é esse e aquele ali, ó. Ah, é feijão de corda. É, feijão de corda. Só que eu quero tirar a semente. Uhum. As, as formigas cortou. Olha, gente, quanta fava. Só um pezinho que, que ficou ali, ó. Ainda vai dar muita fava aqui ainda. E o mamão tá aqui, ó. Tem mamão madurando. Ó. Tem uns mamão aqui bom pra fazer doce. <risos> ah, as menininhas. Ó, tô tudo doida. Querendo milho, ó. O milho tá aqui, ó. Tá vendo o milho? Uns pés ficou grande, outros ficou pequeno. Que esse aqui é, ca... é esse tem formiga nessa casa aqui? Eita. Deixa eu ver. Ó, tá até tomate ali, que ali eu acho que vai. Tomate a gente sameia, eles não, não, não saem de perto. Porque aquele ali eu plantei semente. Não, eu tô falando aqui fora, aqui, ó. Ah, tá. de mamão agora vai sair, tirou a tela. É. Mas olha que beleza que tá a horta, gente, ó. Olha que coisa linda. Nossa, dá gosto a gente ver quando a horta tá bonita. Aquela cebolinha ali tava fininha, fininha. Por causa do... Tá que tava muito sol. Olha o Manuel, tá ali. Oi, Manuel. Oi, Manuel. Oi. Essa daqui eu tava fininha, fininha. Por causa do... Da... Que ela tava muito no, no, na sombra, né? Muito molhada. Então ela ficou bem fininha. Agora já tá melhorando. A grama depois... Coisa ajuda bem. A grama depois que ela... Que ela... Apodrece, fica fofinha. Até ela. Ah, o repolho vai ser o repolho vai ser bom será que é bom aqui para o repolho, tá bom? Uhum. o dia o dia já foi Gente, olha que coisa linda Acho tão bonita a tarde quando tá Aqui tá, tá escuro e lá tá amarelinho <risos> Mais uma missão cumprida, né? Mais uma pra terminar Plantou ali, ali né? ó, plantamos ali o restinho Replantamos o restinho dos canteiros que tava precisando Verdade Agora é só aguardar Dá né? gosto quando a gente planta assim E vê as plantinhas bonitinhas Nossa, Tá saindo, tá saindo Tá saindo Porque a planta gosta de sol e água A terra tá bem molhadinha Então hoje foi um, um vídeo de plantio Vocês gostaram lá do... <risos> Espero que, que muita gente aí vá provar lá o gel de plantio lá Gente, que é, nossa, muito interessante Eu é. gosto Achei bem legal mesmo pra gente 
plantar, assim, quando for plantar uma, uma fruta, assim, você vai colocar no fundo da cova, gente, é, é o certo, né? Fazer plantar no fundo da cova, quando você vai plantar uma, um pé de fruta, até ele pegar ali, ó, fica muito bom. E, ó, encerrando esse vídeo aqui, ó, com essa belezura de, de tarde aí, ó, e com a nossa horta linda, maravilhosa aqui, gente, que e tá difícil, hein? Você não tá encontrando... Outro dia a gente foi procurar pra comprar no mercado alface. O Fernando trouxe um pezinho de alface com meia dúzia de folha e pagou três reais. E obrigado a comprar um pé de alface, gente. Já pensou hoje? Imagina o constrangimento que foi pra mim comprar um pé de alface. Um pezinho e pequenininho, Você acredita, feio. Gente, eu, eu fiquei assim, você eu levo ou não levo? Paguei três reais, mas gente, olha, tava o tamanho desse daqui, ó. Eu, tá aqui, pequenininho aqui. É. Desse tamanho aqui. Acho que já dá pra comer, já. Ó. Feinho e um pezinho tudo é, bem feinho mesmo. Reais. Então, sabe? Então, assim, você vir na sua horta e, e, e pegar uma verdura fresquinha e, e saborear, né? Essas horas que a gente dá valor, né? Dá valor. As plantas que a gente planta. Aí eu nossa. fui pegar, né? E tinha uma senhora na, na, assim, comprando assim, né? Ela pegou, aí nós eu peguei e falei assim: é, deve ser. Muita chuva, ela falou assim, realmente choveu muito, né? Então tá, tá desse jeito, tá fraco mesmo. Então Verdade. a gente sabe que, vocês sabem que tá na cidade, vocês sentem na pele a falta que faz uma uhum. roça assim. Agora quem tem assim aquelas estufas, Verdade. Não, se, não sentiram tanto, né? Tem muita verdura, mas quem não tem, planta no campo. É isso aí, agora é só cuidar que agora é só cuidar. a natureza faz o, faz o resto. É então... Por hoje é só. Tchau, pessoal. Deus, Deus abençoe, abençoe vocês. vocês Foi com muito saúde, bom estar com vocês com aqui. Com paz. E amanhã a gente volta. Amanhã nós voltamos. Se Deus, Se permitir. Deus permitir, amanhã a gente volta amanhã. com algo mais novidades. É. Tem muita novidade pela frente aí. Tem sim. A dona Lu fica só curiando as novidades que aparecem por aí para compartilhar com vocês. É <risos> Beijo, Beijo gente. Coração, gente. Fica com, com Deus. Deus viu? Até amanhã, se Até Deus, amanhã. Deus permitir. Se Deus permitir. Tchau, tchau. tchau.